Débora Fernández, profe de filosofía, activista e investigadora transfeminina no binaria. Soy estudiante de primera generación de la licenciatura en Educación y Pedagogía en Filosofía, la cual saqué por la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, la UMCE. Allí pude ser parte del plan de movilidad estudiantil, por lo cual tomé varios seminarios y clases en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Por ese motivo, mi formación académica es de raíz bastante interdisciplinaria. En la investigación de tesis que pude desarrollar en el Departamento de Filosofía de la UMCE estaba abocada a la relación entre filosofía y deconstrucción, particularmente el diálogo y la interpretación de el pensamiento de Jacques Derrida sobre el psicoanálisis lacaniano. Actualmente soy becaria ANID, ex CONICIT, y estudiante de primer año del doctorado o PhD, Teoría Crítica y Sociedad Actual, TEXA, de la Universidad Andrés Bello, el cual es parte del Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica a nivel global el mismo en el cual está la Lerisa Zapsay, la Rosy Braidot y la Judy Butler, teóricas poshumanistas que admiro profundamente. Por otro lado, en la esfera del activismo, soy coordinadora de áreas de un espacio interdisciplinar llamado Género y Subjetividades Trans, que es parte del Centro de Estudios de la Realidad Social, ONG CERES. Entre las actividades destacadas que hemos desarrollado están las, los simposios, la serie de simposios, gestionados y desarrollados junto al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su nombre, Nuevas Cuerpas para Nuevas Transformaciones. Asimismo, he publicado en revistas académicas, en espacios de periodismo crítico y he realizado algunas traducciones dedicadas a temáticas trans. Entre las cosas que he podido publicar está Um, discordia y sensibilidad, una entrada a diferencia y repetición desde la lógica del reconocimiento del transfeminismo a la filosofía, algunas implicaciones Cambios de sexo, retórica, imaginarios y memoria, narrativas del cuerpo trans El rechazo de un feminismo trans excluyente Los augurios de la patologización de las identidades trans en la tecnología de la anomalía humana El caso de las hermafroditas um, Identidad trans, género y educación. Una aproximación desde el no lugar de la experiencia docente trans en Chile. O, oh, tocada por la luna en el corazón austral de la imagen del mundo cis. Una lectura acerca del reconocimiento de las transidentidades en Chile. Por otro lado, soy investigadora eh, Fondesit. El Fondesit regular, um, que es la segunda patita de un Fondesit inicial. El cual, junto al núcleo de teorías de las multiplicidades, Realizamos varias actividades desarrolladas o pensadas más bien para el desarrollo de temáticas eh, ligadas a la filosofía, al pensamiento contemporáneo, muy particularmente al pensamiento del filósofo francés Jules Deleuze. Eh, entre los seminarios realizados, algunas otras actividades académicas, eh, pudimos traer a Jean Buchanan, a, a Anne Sauvignon y a Catherine Malabou. Eh, Asimismo, el Fondo de Regular tiene por orientación pensar la cuestión de las matemáticas en el pensamiento de Gilles Deleuze, particularmente el, su lectura sobre las matemáticas esotéricas y la mirada que ésta tiene sobre la historia de la filosofía que es reconstruida por el filósofo francés. Lo que me interesa rescatar de allí para mi investigación en, te en Texas es eh, la cuestión de lo minoritario, o de los géneros menores, eh, a propósito del de análisis crítico de las subjetividades refractarias de la cis-heteronormatividad en Chile. Leer de aquí a 10 años, o 10 años atrás, eh, la situación de las identidades trans, las discutas, los debates, términos epistémicos, pero también en el posicionamiento de los agentes sociales, en el campo y en el tejido eh, vinculado a la sociedad civil, a los poderes, a las relaciones de poder y um, a las formas representativas o representacionales. Um, 
Los ejes centrales son los que articulan mi proyecto de investigación en Texas, para en relación ambos con la teoría crítica del reconocimiento, por un lado, y por otro, con las prácticas y posicionamientos o políticas de la disidencia sexual. Eh, del lado del reconocimiento, eh, me interesa ampliar y extraer los rendimientos analíticos de la célebre discusión en las ciencias sociales de, entre redistribución y reconocimiento, ¿no? eh, cuyas figuras protagonistas son Axel Honner y Nancy Fraser. Eh, como verán, de manera sintética, eh, mis tópicos de estudio son deconstrucción, feminismos y estudios trans. Soy bastante activa en las redes sociales, pueden encontrarme en Facebook, pueden encontrar el, la fanpage del equipo de género de Ceres también en Facebook, eh, tengo Twitter, tengo Instagram y uh, hace bastante tiempo ya voy subiendo mis cosas en la plataforma academia.edu. Pueden buscarme por mi, por mi nombre y visualizar o descargar las cosas que he subido allí. Um, les agradezco profundamente la invitación a ser parte de la Cátedra Libre de Estudios Trans. Divina y volveré como vuelve en el día la flor.